शामीमाशी घूमे तुम सकाल ती सकाल चले जावर्ती दल अर्थात ख दल कवित मोबाशी खुशी रखबा जुमान चतुर्थ श्रेणी Thank <laughs> you. 
उद्यान छो ना शिशु शिक्षार्थी तमा प्रस्तुत पंचम श्रेणी शिक्षार्थी शाहन चतुर्थ श्रेणी शिक्षार्थी जान चतुर्थ श्रेणी शिक्षार्थी मीम स्वाधीनता तुम लिखे शामसुर रहमान स्वाधीनता तुम रवि ठाकुर अचर कविता अविनाशी गान स्वाधीनता तुम कजरुल झाकड़ा चुल बाबरी तोलानो महान पुरुष सृष्टि सुखर उल्लासे कपा स्वाधीनता तुम शहीद मिनारे अमर एक फेब्रुआर उज्जवल सभा स्वाधीनता तुम फसल कृषक हासि स्वाधीनता तुम रोदेला दोपुरे मध्य पुके ग्राम्य मेयर अबाध सातार स्वाधीनता तुम मजूर जोड़ा रोदे झलसित दक्ष बाहुर ग्रथिल पेशी स्वाधीनता तुम अंधकार खा खा सीमान मुक्ति सोनार चोखे झिलिक स्वाधीनता तुम बटे छाय तरुण मेधावी शिक्षार्थी शानित कथार जलसानी लागार सतेज भाषण स्वाधीनता तुम चा खाना मैदान झड़ संलाप स्वाधीनता तुम कल बसे कि दिगंत जोड़ा मत झापटा स्वाधीनता तुम श्रावणे अकुल मेघनार बुक स्वाधीनता तुम बीतार मतार जयनम उदार जमीन स्वाधीनता तुम उठान जरान मायर शुभ्र शर कपड़ स्वाधीनता तुम बन छाय आचल सबा के धन्यवाद असंख्य धन्यवाद परवर्ती पंचम श्रेणी शिक्षार्थी शाउन बुझी ना बाबूजी कीसर तब बजन शुद्ध बजन प्रसाद बजन की प्रसाद जा खेते खेते चाओ छाना पोलाओ सबुष्ठान
চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী আঞ্জুমান পরবর্তীতে প্রস্তুত থাকবে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী মিম আসসালামু আলাইকুম আমার নাম আঞ্জুমান আমি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি আমি একটা কবিতা বলব কবিতার নাম মুজিব মানে মুক্তি লিখেছেন নিম্রলেন দুব মুজিব মানে আর কিছু না মুজিব মানে মুক্তি পিতার সাথে সন্তানের না লেখার প্রেম চুক্তি মুজিব মানে আর কিছু না মুজিব মানে শক্তি উন্নত শির বীর বাঙালি চিরকালি বক্তি মুজিব মানে আর কিছু না মুজিব মানে রক্ত আমি সহায় আমরা মুজিবের ভক্ত সবাইকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এবারে প্রতিযোগী চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী মিম পরবর্তীতে প্রস্তুত থাকবে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী নীলা কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পর বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হবে যে সকল শিক্ষার্থীরা নাম দিয়েছ তোমরা সকলে প্রস্তুত থাকবে লিখেছেন সুকুমার রায় আবল তাবল সুকুমার রায় জুটলে কথা থামাইকে আজকে ঠেকাই আমাইকে আজকে আমার মনের মাঝে গাই দপদপ তবলা বাজে রাম খটা খট গেসান গ্যাস কথাই কাটে কথার পেস ঘুমিয়ে এলো ঘুমের ঘুর ধন্যবাদ সবাইকে তোমাকেও ধন্যবাদ এ পর্যায়ে মঞ্চে আসছে আমাদের সর্বশেষ প্রতিযোগী চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী নীলা আমি আবারও বলছি কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পর একক বক্তৃতার প্রতিযোগিতা হবে আমার নাম নীলা আমি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করব কবিতার নাম পালকির গান লিখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পালকি চলে পালকি চলে গগন তলে আগুন জলে শব্দ গায়ে আদুল গায়ে যাচ্ছে কারা রুদ্র সারা ময়না মুদি চোখ মুদি ফাটাই বসে ঢুলছে কষে দুধের চাষি শুকছে মাসি উঠছে কত ভন বনিয়ে আসছে কারা হন মনিয়ে হাটের শেষে রুক্ষ বেশে ঠিক দুপুরে দায় হাটুরে কুকুর গুলু শুকছে ধুলু ঢুকছে কেহ ক্লান্ত দেহ গঙ্গা পুরি লাফিয়ে চলে বাদের দিকে সূর্য ডলে পালকি চলে রে অঙ্গ ডলরে আর দেরি কত আরো কত দূর সবাইকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ এর মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেল আমাদের কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ফলাফল হাতে পেয়ে যাব এ পর্যায়ে অনুরোধ করছি আমাদের অত্র প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষিকা কবিতা মিসকে একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনানোর জন্য আজ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি শ্রদ্ধা মনে স্মরণ করছি উনিশশো বাউন্ন সালের আজকের এই দিনে যারা শহীদ হয়ে আমাদেরকে দিয়েছে একটি বাংলা ভাষা এবং স্বাধীনতা আবৃত্তি করছি স্বাধীনতার একটি কবিতা কবি নির্মলেন্দু গুণের লেখা স্বাধীনতা এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো কবিতাটি একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষা উত্তেজনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে ভোর থেকে জনসমুদ্রের উত্তাপ সৈকতে কখন আসবে কবি এই শিশু পার্ক সেদিন ছিল না এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না 
তাহলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি তাহলে কেমন ছিল শিশু পার্কে বেঞ্চে বৃক্ষে ফুলের বাগানে ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি জানি সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত কালো হাত তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ কবির বিরুদ্ধে কবি মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ বিকেলের বিরুদ্ধ বিকেল উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ হে অনাগত শিশু হে আগামী দিনের কবি শিশু পার্কের রঙিন দোল নাই দোল খেতে খেতে তুমি একদিন সব জানতে পারবে আমি তোমাদের কথা ভেবে লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প সেদিন এই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর না পার না ফুলের বাগান এসবের কিছুই ছিল না শুধু এখন্ড অখণ্ড আকাশ যেরকম সেরকম দিগন্ত প্লাবিত ধু ধু মাঠ ছিল দুর্বা দলে ঢাকা সবুজে সবুজ হয় আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল এই ধু ধু মাঠের সবুজে কপালে কবজিতে লাল সালু বেঁধে এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক লাঙল জোয়াল কেঁধে এসেছিল জাগ বেঁধে উলঙ্গ কৃষক পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক হাতের মুঠোই মৃত্যু চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত করুণ কেরানি নারী বৃদ্ধ ভবগুড়ে আর তোমাদের মতো শিশু পাতা কোরানিরা দল বেঁধে একটি কবিতা পড়া হবে তার জন্য কি ব্যাকুল প্রতীক্ষা মানুষের কখন আসবে কবি কখন আসবে কবি শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরিতে উঠিল জল হৃদয় লাগিল দোলা জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা কে রোধে তাহার বজ্র কণ্ঠ পানি গণ সূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তার অমর কবিতা খানি এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম সেই থেকে স্বাধীনতা এই কবিতাটি আমাদের ধন্যবাদ সবাইকে এই পর্যায়ে আমাদের মাঝে আরো একটি আবৃত্তি করে শোনাবে আমাদের এক অতিথি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হক আতন্দ অতকার অনুষ্ঠানের উপস্থিত সকল শ্রোতাবিন্দু আসসালামু আলাইকুম আমি এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে একটি কবিতা আবৃত্তি করতে যাচ্ছি আমার এই কবিতার নাম অমর একুশে ফেব্রুয়ারি অমর একুশে ফেব্রুয়ারি 
একুশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাহান্ন সাল শহীদের রক্তে রাজপথ হলো না আটে ফাল্গুন তেরোশো আটান্ন সালে তারই রক্ত মেখে নিল কৃষ্ণ চূড়ার ডালে শহীদের সাক্ষী হয়ে আছে কৃষ্ণ চূড়ার ডাল রক্তের স্মৃতি দেখাবে সে প্রতি বছর চিরকাল প্রকৃতির সাথে মানুষের স্মৃতি হয়ে একাকার শহীদের প্রতি জানাইছে ছালাম লক্ষ কোটি বা তাই তো প্রভাতে ফুল তোরা হাতে শহীদ মিনারে যায় শহীদের সম্মানে মিনার প্রাঙ্গনে সকলেই খালি পা বাঙালি জাতি ঐক্য চিন্তা চেতনা ও ভাবনা শপথ নিল শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দিবে সেদিন রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে পাকিস্তান সরকার দিল ঘোষণা বাঙালি ছাত্র সমাজ ঘটছে উঠে মানবোরা মোড়া বানবোরা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই শুরু হলো ছাত্র আন্দোলন সরকার তাই দিশাহারা হয়ে শুরু করে দিল দমন পীড়ন বুকের রক্ত ডেলে দিতে চায় মরণের বয়ে নয় তো ভীতু শহর বন্দর গ্রামে গঞ্জে মিছিলে মিছিলে মুখরিত সেই মিছিলে হানাদার বাহিনী ঘুরি চালায় ছিল সফিক বর্ক জ্বালান জব্বার রক্ত দিয়ে বিদায় নিল যাবার বেলায় বলে গেল মুদের আমার সাদের বাংলা ভাষা লালন করিয়া রাখিও সকলে এই তো মুদের লক্ষ্য আসা জবাবে মোরা বলেছি সেদিন আমরা যখন আছি তোমাদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না আমরা যতদিন বাঁচি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষায় রূপ নিয়েছে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতি লড়াই হারে না তাই তো আমরা গর্ব করি অমর একুশে পালন করেছে আমাদের সাথে মিশে সারা বিশ্বের সকল জাতি একশো আটটি দেশে আত্মত্যাগী দেশ প্রেমী বন্ধুরা যাও দেখে শহীদের নাম সারা বিশ্বের সকলের মুখে মুখে শহীদের কাছে শিক্ষা নিয়ে চলো নেয়ের পথে লড়ি শিক্ষা সেবায় এগিয়ে এসে চলো মোদের দেশটা করি ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ চনাপা কন্দুকে এত সুন্দর একটি আবৃত্তি আমাদের মধ্যে পরিবেশনা করে দেখানোর জন্য কিছুক্ষণের মধ্যে আশা করছি আমাদের কবিতা আবৃত্তির ক দল এবং খ দলের ফলাফল আমাদের হাতে চলে আসবে এ পর্যায়ে আমাদের পরবর্তী ইভেন্ট হচ্ছে বক্তৃতা পরিচালনায় রয়েছে লামিয়ামিস আমি লামিয়ামিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনার প্রতিযোগীদেরকে নিয়ে প্রস্তুত থাকার জন্য এবং বক্তৃতার বিচারকের দায়িত্ব পালন করবে নাইম স্যার আসিফ স্যার এবং মেমি মিস বিচারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা আপনাদের নির্ধারিত আসনে বসে বিচার কার্য সম্পাদনা করার জন্য আমাদের এই পর্যায়ে পরবর্তী কর্মসূচি হচ্ছে বক্তৃতা বক্তৃতায় যারা যারা অংশগ্রহণ করছে আমি তাদের নাম বলছি সবাইকে পর্যায়ক্রমে তৈরি থাকার জন্য বলা হচ্ছে প্রথমে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আইরিন নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী পাতমা অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তমা তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাপা দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী আঞ্জুমান এবং অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আসনা হেনা বিচারক মন্ডলীর দায়িত্ব থাকবে অত্র বিদ্যালয়ে সম্মানিত সহকারী শিক্ষক নাইম স্যার আসিফ স্যার এবং মিমি ম্যাডাম এই মাঝে আমরা কবিতা আবৃত্তি ক দল এবং খ দলের ফলাফল পেয়ে গেছি ক দলে প্রথম স্থান অর্জন করেছে রাপা দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে আদি এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে এবং কবিতা আবৃত্তির খ দলে প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে আইরিন দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে তমা এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে নীলা বিজয় সকলের জন্য আমি একটি করাতালি আশা করছি সবাই করাতালির মাধ্যমে তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাবো 
বিজয়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কদল এবং খদলের বিজয়ীরা তোমরা মঞ্চে এসে দাঁড়াবে जमा दीबें विचार कार्य सुबह सम्पादन कर मंच उपस्थित होबृतर कदल ए खदल विजयी कदल ए खदल विजयी दृष्टि आकर्षण कर द्रुत समय मध्य मंच इसे दाड़े ধন্যবাদ এরই মধ্য দিয়ে আমাদের কবিতা আবৃত্তি পর্বটি শেষ হয়েছে এ পর্যায়ে আমাদের পরবর্তী আকর্ষণ বক্তৃতা বক্তৃতায় প্রতিযোগীদের নাম আমি আবারও ঘোষণা করছি অংশগ্রহণ করেছে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আইরিন নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ফাতিমা অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তমা তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাফা এবং তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী আঞ্জুমান ও হাসনা হেনা অষ্টম শ্রেণী বিচারকদের দায়িত্ব পালন করছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক নাইম সরকার স্যার আসিফ স্যার এবং মিমি মিস বিচারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা সুষ্ঠুভাবে বিচার কার্যটি সম্পাদন করবেন এবং আজকের এই অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে আয়োজন করবেন প্রতিযোগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তোমরা নাম ডাকার সঙ্গে সঙ্গে এক এক করে মঞ্চে এসে তোমাদের পরিবেশনাটি উপস্থাপন করবে প্রথমে মঞ্চে আসবে উপস্থিত বক্তৃতা নিয়ে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আইরি এ পর্যায়ে বক্তৃতার জন্য মঞ্চে এসে দাঁড়াচ্ছে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আইরি আশা করছি আপনারা তাদের পরিবেশনাগুলো সুন্দরভাবে উপভোগ করছেন অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের সামনে যথেষ্ট পরিমাণে চেয়ার রয়েছে আপনারা সেখানে আসন গ্রহণ করুন এবং আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে উপভোগ করুন এবং ভলান্টিয়ারদের আকর্ষণ করছি তোমরা সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানটি সম্পাদন করবে ধন্যবাদ সবাইকে এ পর্যায়ে মঞ্চে এসে দাঁড়াচ্ছে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আইডি उदार मन समस्त गण जे जन प्रदान कर शिक्षक प्रकृत भाव शिक्षक श्रद्धा जाना डाक्त इंजिनियर बारिस्टर जी बोली ना क्यों पृथ्वी सवार जीवन जे मानुषार अवदान अतुलन्य से शिक्षक অবদান অতুল সেটা কিন্তু শিক্ষক ছোট ছোট আদর্শ নীতিকতা আর মানুষের প্রতি ভালোবাসা শিক্ষা কিন্তু এই শিক্ষকে আমাদের জীবনে শুরুতে শিখিয়ে থাকেন পৃথিবীর বুকে আমার থেকে সম্মান পাবার যোগ্যতা আমার শিক্ষকের থেকে আর বেশি কারণে সেটা আমার প্রথম শিক্ষক আমার মা থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু আমরা সেটা করি না অত্যন্ত মন থেকে যে একটা রেসপেক্ট পাবার কথা সেটাই আমরা দিই না আমরা তো এতটাই বড় আর স্মার্ট হয়ে যাই হ্যাঁ সবাই সমান না অনেকে আছে যারা সত্যি শিক্ষককে মন থেকে সম্মান जीवने जो तो बड़ो हक ना क्यों जो तो बड़ी उठक ना क्यों नियम कर अत्यंत कौशल बनीमय कर शिक्षक हृदय छोड़ान बुक भरा भलोबाशा नीते भूल करना भूले जाए ना हिसाब से सब मानुष अने के टा पैसार मालिक ना होते क्यों मन भेतरे अनेक भलोबाशा पुषिए रखते परे ता से सब समय अत्यंत सुखे टिकते रखते परे तई आसो जीवने जो बड़ो हई ना क्यों कखो शिक्षक दे भूले ना जा मन थे सम्मान कर जान मन भलोबाशा टुकु नीते सवार जीवने आसा सकल शिक्षक भलोबाशा जान जान था दुआ हिसाब से सबा जान अतीत के भूले ना जा गौरव और दाम्भिकतार बीड़े शत शत सालाम जाना शिक्षक गण प्रति सबा के धन्यवाद एक जन शिक्षक एक जन एक जी गठने रूपकार 
কখনোই একজন ডাক্তার একজন ডাক্তার বানাতে পারে না কখনোই একজন ইঞ্জিনিয়ার একজন ইঞ্জিনিয়ার বানাতে পারে না কিন্তু একজন শিক্ষক সেই ইঞ্জিনিয়ারও বানাতে পারে সে ডাক্তারও বানাতে পারে তাই আইরিনের ভাষায় আমিও বলছি শিক্ষকদের যেন আমরা ভুলে না যাই ধন্যবাদ আশা করছি আপনারা সবাই আমাদের পরিবেশনাগুলো সুন্দরভাবে উপভোগ করছেন এ পর্যায়ে বক্তৃতা নিয়ে আসছে আমাদের নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ফাতেমা মঞ্চে এসে উপস্থাপন করবে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ফাতেমা শুভাগারি স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিশতম বার্ষিক ক্রিয়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন শুভাগারের স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আলহাজ মোহাম্মদ সুলতান উদ্দিন সরকার উদ্যোগক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শামিমা সুলতানা আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন জনাব তোজাম্মেল হক বকুল সনাবধন্য প্রধান শিক্ষক এখানে উপস্থিত আছেন শিক্ষক শিক্ষিকা অভিভাবক অভিভাবিকা এবং আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দুরা আজকে আমার বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে মৃত্যু জীবনের শেষ নিঃশ্বাস আমার মৃত্যুতে হয়তো খুব কাঁদবে সবাই যে আমার সত্য ছিল সেও আমাকে দেখতে আসবে বাড়ি ভরা কত মানুষ কত হইচই থাকবে কিন্তু আমি আর বলবো না মা এত হইচই আর ভালো লাগছে না আমি একটু বাইরে গেলাম কিছু মানুষ পানি গরম দিচ্ছে আর কিছু মানুষ খাটি আনতে গেল কেউ বা গেল কবর খুঁটতে তখন হয়তো আর বলবো না মা অমুক মারা গেছে একটু দেখে আসি এক সময় বাসটাও কাটা হয়ে গেল বাড়ির আঙিনায় বাসগুলো এনে মেপে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে পানি গরম হলো আমাকে গুসল দেওয়ানোর জন্য এক সময় কবরে খোঁড়া শেষ হয়ে গেল কিছু মানুষ এক্ষণে নিয়ে গিয়ে আমাকে গুসল দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করছে তখন ওদের আর বলবো না পানিটা তো একটু বেশি গরম হয়ে গিয়েছে আর একটু ঠান্ডা করে নাও না গোসল করানোর পর সাদা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে ফেলা হলো তখন আর বলবো না নাকের কাপড়টা একটু সরিয়ে দাও নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এক সময় কান্নাকাটি বেশ বেড়ে গেল কারণ তখন আমাকে মাটি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাবে এমন কি কাঁধে উঠে ফেলল তারপর সেই ঘরটি সামনে নিয়ে যাবে যে ঘরটিতে আমি নাকি সারা জীবন থাকবো কেমন হবে সেই মুহূর্তগুলো এমন করে তো আমিও অনেকবার এসেছিলাম অন্যজনের লাশ নিয়ে আজ সবাই আমাকে নিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তগুলো চিন্তা করতে খুব খারাপ লাগে তাই না কিন্তু এটাই তো সত্য কারণ আল্লাহ বলেন জীবন মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে কত মানুষকে মৃত লাশ বলে ডাকতাম আজ সবাই আমাকেই লাশ বলে ডাকছে আমার জন্য সবাই নামাজ জানা যায় নামাজ পড়বে তারপর কিছু মানুষ আমাকে কবরে নামিয়ে দেবে যা আমিও কত মানুষকে এভাবে নামিয়েছি আজ সবাই আমাকে নামাচ্ছে এই তো আমার পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া চোখ জোড়া খুলে পৃথিবীটাকে শেষবারের মতো আর দেখতেও পাব না দেখতেও পারলাম না কে কে এসেছে আমাকে মাটি দিতে কি অন্ধকার কবর এখানে কি চিন্তা করেছ আমরা এই তো আমাদের জীবন সব শেষে আমাদের ঠিকানা এই কবর দিন শেষে আমাদের উচিত আখিরাতে আমাদের সাথে কি কি আমলনামা নিয়ে যেতে পারবো তাই একটু ভাবা জন্মের সময় যেমন আমাদের খুব সাদরে স্বাদ গ্রহণ করা হয়েছিল মৃত্যুর সময় ঠিক এভাবেই আমাদের যত্নের সাথে বিদায় দেওয়া হবে এটাই আমাদের জীবন সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ফাতেমাকে জীবনের সাথে সাথে মৃত্যুর কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য আশা করছি সবাই সুন্দরভাবে উপভোগ করছেন বিচারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনার বিচার কার্যটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবেন এবং সকল অভিভাবক অভিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা আসন গ্রহণ করবেন এ পর্যায়ে পরবর্তীতে বক্তব্য নিয়ে আসছে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তমা এ পর্যায়ে আমাদের পরবর্তী প্রতিযোগী তমা অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তমা আসসালামু আলাইকুম আমি ইসরাত জাহান তমা অষ্টম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী সুবাগাটেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে কিছু কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার আজকের বক্তব্যের বিষয় হচ্ছে নারী শিক্ষার গুরুত্ব মানুষের মনুষত্ব বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন আর মাই হচ্ছে সন্তানের শিক্ষক আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব নেপোলিয়নের এই চিরস্মরণীয় কথা প্রতিধ্বনি আজও বিশ্বব্যাপী অনুরণিত হচ্ছে 
কেননা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ নারী আজও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ফলে সন্তানের প্রথম শিক্ষক থেকে যাচ্ছে শিক্ষার অন্তরালে উন্নত জাতিগত তৈরি হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা সন্তান শিক্ষিত না হলে স্বাভাবিকভাবে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার কেননা আজকে শিশুই তো আগামী দিনের কর্ণধার ফলে একটি দেশের সমাজ রাষ্ট্র পরিবার সে দেশের উন্নয়ন ও সার্বম রক্ষায় এমনকি ব্যক্তিগত উৎকর্ষের ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার প্রয়োজন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত সেন নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন নারী শিক্ষা একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রধান উপকরণসমূহের একটি তাই আজও সভ্যতা বিকাশের নারী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রুকিয়া সাকাওয়াত হোসেন সে সারা জীবন নারী শিক্ষা আন্দোলন করে গেছেন কেননা তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও হতে হবে শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী নচেত বাঙালি পুরুষ একাকি উন্নতি শিখরে আরোহণ করতে পারবে না আজ এক বিংশ শতাব্দীর এই আগ্রগতির সময়েও আমাদের অধিকাংশ নারী শিক্ষা বঞ্চিত ফলে নারী শিক্ষার জন্য নানামুখী অবক্ষেপ নিতে হবে সবাই স্বল্পতার কারণে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে আমার কথাগুলো ধৈর্য করে শোনার জন্য ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আসসালামু আলাইকুম আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে নারীদের শিক্ষা সম্পর্কে খুব সুন্দরভাবে সচেতন করার জন্য নারী পুরুষ পৃথিবীর এমন পৃথিবীর একটি গাড়ির মধ্যে এমন দুইটি চাকা একটি চাকা যদি পাঞ্চার হয়ে থাকে তাহলে গাড়ি অবশ্যই কোনোভাবে এগিয়ে যেতে পারবে না পুরুষ শুধু শিক্ষিত এগিয়ে যাবে নারীরা পিছিয়ে থাকবে সেই সমাজ বহুদূর যেতে পারবে না এই সত্যটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই পর্যায়ে আমাদের পরবর্তী প্রতিযোগী তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাপা এ পর্যায়ে মঞ্চে প্রবেশ করছে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাফা তার বক্তব্য নিয়ে এ পর্যায়ে মঞ্চে পরিবেশন হচ্ছে আমাদের ক্ষুদের শিক্ষার্থী তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাফার বক্তব্য আশা করছি সবাই সুন্দর উপভোগ করছেন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি হ্যাঁ পরিবেশন করবে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাফা আমি আমার বক্তব্যের শুরুতে সম্মানিত সভাপতি সম্মানিত প্রধান শিক্ষক বিশেষ অতিথি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বৃন্দ মঞ্চের সম্মুখ উপস্থিত সুবিজন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আমার সালাম আসসালাম আলাইকুম ফুল পাখি নয় নয়ক পাহাড় না সাগর নয় মায়ের মুখের মধুর ভাষায় মনের কথা বই বাংলা আমার মায়ের ভাষা শহীদ ছেলের গান বাংলা আমার ভাইয়ের রক্তে লেখা ফেব্রুয়ারির গান আজ এমন একটা দিন যে দিনটি না আসলে আমরা কখনোই মায়ের ভাষার কথা বলতে পারতাম না পেতাম না একুশে চাতনার হাত ধরে লাল সবুজ পতাকা স্বাধীন সর্বমর্ম বাংলা 